God morgon och hjärtligt välkomna. Rätt många månader så leder jag nyhetsmorgon i TV4. Steff och Torkels TTA. Jag ligger helt still. Fint! Bravo, Steffo! Skönt att du når. Ja, ja, extremt skönt. Nej, det där. Titta! Det är en kalv, fan vad härligt. Ja. Det bästa köttet ju. Åh, så fint. Ja. Fan vad fint. Perfekt. Åh, bra start. Jävligt bra start. Ja, du, den här var fin ju. Ja, kanon. Och perfekt skott. Hjärta ja. och bara ingen köttförstoring. Förstoring. Och, och på 700 meter och sen sätter den i hjärtat. Ja, det är helt otroligt. Ja. Hur mycket höll du upp? En halv meter. Ja. Ja, underbart. Jävligt kul. Fantastiskt. Tar vi ur och... Ja, vi, låter den här, vi låter den här vara i... Så länge. Ja, vi går vi börjar. Mm. Vi tar ur den slaktbordet sen. Det underbara här är ju, är ju, här är ju att klockan bara är halv åtta. Så och det är... finns, finns fler då i skogen. Ja, det är det. Mm. Bra. Precis, vi såg just stickade vi där. Så att vi knallar vidare. Fan, vad kul. Mm, jävligt skönt. Vi är ändå 
ute och tänka att det är på morgonen. Kan man ta en garra. Djuren blir ingen rädda heller. Djuren tänker inte så här. Nu är det någon jägare som är ute med sig garra. Tänker de inte. Vilken jävla dag alltså. Herregud. Magiskt. Det fan är mig magiskt. Nu är vilka galet vackra träd. Ja. Ekar kallas det. Ja, ja. Och fan. De här ekarna är otroligt jävla vackra. Ja, de är kanske tätiska. 200 år, 205. Jag har skrivit ett eh, kapitel om ekarna i mina böcker. Eken lever i symbios med oss livsnjutare. Livsnjutare tror jag. Man lagrar sprit i ek. Ekparkett. Båtar. Eken, livet får ingenting utan en ek. Sällan man ser dov uppe i träden. Har du sett en klätterdov? Ja. Han kommer till Sverige nu. Stanna i Danmark. Så det är inte du där. Jag rullar ingen steg. Fan vad smart. Bara snabbt lägga ifrån sig. Skjuter du aldrig med garn i käften? Det har jag inte. Jag har varit en mask. Finns det några brännmärken här då i kolven? <skratt> Oj. ner för slänten för att försöka stöta upp en grupp som vi hade sett Steff och jag. Så jag såg att Steff och att gå upp på höjden och ställa sig lite så kunde jag gå ner och trycka upp den. Men den här flocken som från början då var en, två, tre, fyra, fem. Ja, jag kan inte räkna men de var en jävla massa hjortar samlade i alla fall. Och de ville sig inte upp på berget utan de ville ner mot mig. Och jag fick en 15 gjorta på mig ungefär. Men jag hade högsta förstoringen eh, vriden på mitt kikarsikte så jag kunde inte skjuta den kalven som jag hade lagt an på. Så när jag skulle vrida ner då stack gruppen men en spets stannade kvar och undrade vad fan jag höll på med. Och det fick han veta sekunden senare. Så den ligger jättefint och vi ska se här uppe om... Steffo har sett något överhuvudtaget. Förlåt! Han sköt. Den här. Jag visste att den stod där nere nämligen. Ja, men jag, jag fattar ju det att du lurar upp mig här. Ja. Fan ska du få skjuta den för? Tänkte jag. Nej, jag fattar. Nej, jag, 
gick på dem. De hade ju blivit på mig hela vägen ner. De såg mig. Ja. Och så gick jag ner fram och tillbaks. För de gick också fram och tillbaks som pingpong. Ja. Och så gick jag på dem. Då går de upp men vänder ner igen. In i planteringen. Okay. Och då sköt jag en spets. Ja, lite spets. Perfekt. Under öronhögd. Ja. Nu ska vi se. Kanon. Min kalv i hjärtat. Ja. Det är en spets. Jag får kolla. Okej då. Är du missnöjd? Nej. Iven. Ja. Nej men det är bra. Spets och kalv. Inga honjur. Det känns ju skönt tycker jag. Så här var det. Ja. Centimeter till godo. <laughs> men eh, jag har precision. Eh, men jag tycker vi... Eh, de andra drog där rakt upp alltså. Nej, de drog faktiskt så. Där ni gick ja. åt det hållet. Och resten, stora flocken drog in här i planteringen. Jag såg dem gå in men det är, det är bara glömma. Men eh, tre, fyra stycken kanske. Ja. Vi står där. Ja, vi stod så sprang de där. Det ja, hände otur faktiskt. Det, hade, det var alternativet att ställa där. Ja. Ja, jag ville inte att det skulle skjuta sig där, därför jag bad det ställa det där borta. Okej. Vi släpar. Vill du släppa den här va? Nej, du, du, har du fyllt 64? Nej. Nej då får du den släppa. <laughs> jag, kan, jag kan möjligen hjälpa till. Nej, Spe- vars. Spe- no, nej, det behöver du inte. Du ska spara den här kraften till nästa... Nästa ansmygning tycker jag. Det är fin. When I'm 64. Oh. Jag tror att det är många som har sagt det. Ja, jag tror ja. det. Vet du om, jag måste berätta det här. Vet du om att jag har träffat Paul McCartney? Alltså bara han och jag. Har gjort? Jag är så här nördig Beatles fan. Uh-huh. Så varje gång jag är i London så åker jag upp till Abbey Road och står uh-huh. där och liksom uh-huh. dreglar och så. Nej, fem år sedan kanske, så hyrde jag en cykel så cyklade jag även till Cavendish Avenue där han bodde ja. som ung då. Jag visste inte att han hade köpt tillbaka stället. Så jag står där utanför och bara tänk, här, här har han bott och här har fansen sprungit och bla bla bla. Så, så vände jag mig om på cykeln och så bara, fan nej, det här händer liksom inte. Bara, I can't believe this. Slänger ut min hand och bara, det här det är för mycket så tar han min hand och bara, hej du mig. Jag har käkat lunch på Ritz med David Bowie. Nej. Man är ju tvungen att bräcka lite. Ja. ja. Jag tycker sig Macca slår Bowie. Men, men, Nej, men hästlängd. Bo- Bowie är stor. Ja. Jävligt coolt. Mm. När var det här? Det var inför hans Let's Dance-turné, så det måste ha varit... Alltså inte showen, tv-programmet Let's Dance. Där somliga har gjort succé. <laughs> men han... Det här är en platta ja. från Bowie som kom till. Och, och då, då, då hade han fixat tänderna precis. Hans första tänder var ju som palmes liksom. Och sen så fixade han dem. Och då hade han gjort det precis när vi käkade lunch. Okay. Så det var ändå kunde du tänka på. Ja, liksom. bara... <laughs> här är vi rebenspel, <laughs> David. <laughs> oh, thank you. Ja. Soppa och det. Jag var det bara till AK och cola. Nej, men kör det. Ja, fan vad trevligt. Ja, men det här med musikhistoria jag pratar jag gärna med. Det är ja. jävligt kul. Du får ringa på upp, eh, för att jag jagar. För att jag jagar hot med eller skit. Otroligt sällan. Mm. Det har hänt någon enstaka gång. Men nej, jag tycker tvärtom har ju folk har ju väldigt förståelse för att eh, mm. dels att man måste hålla efter stammarna. Mm. Om vi inte hade jagat hur det sett ut då. Och dels var kommer kött ifrån och finns det bättre kött än vilt? Jag tycker folk har bra koll på det. Jag tycker båda och ja. Tycker du? Får du mycket skit? Nej, jag får inte mycket skit men jag, jag står till på folk som undrar varför man jagar och inte har förståelse för det. Mm. Men jag får inga hot och sådär. Men det är väl bara en tidsfråga. Mm. Men, men, men vad svarar du då? Varför du jagar? Ja men allt det här du just beskrev. Alltså, ja. För Plus? Att jag, jag, nej, så här, jag äter kött ja. och jag vill äta... Bra, bra kött. kött bra. Inte massproducerat prefab nej. skit liksom. Nej, det är visst. Och gynna den här massuppfödseln i och slakt. Jag har besökt slakt här i och det är ja, ja. ingen sytt liksom. Det är ingen nice. Okej. Okay. 
Du kommer ligga på 200, 190 meter. Så jag tror att... Ja, vi går ner här, nere för här. Ner så rundar vi så lägger vi oss på kullen där borta. Shit! Meter dit vill du ta gott att han kommer röra sig nu. Kadva står kvar då. Aha. Kadva står kvar. Ja, bakom, ja, bakom spetsen. Bakom spetsen ja. Han har skjutit oss här. Han skjuter det. Jävla bra skott. Ja. Jag, skjuter, jag skjuter med 30.06 nu. 300 meter. Ja. Ska jag veta varför? Ja, ja kan det göra. Min eh, ljudenäsa, jag hade 13.06, så slog slutstäckat <laughs> Men för mig går det bra. Min aristokratiska, enorma palmekran, så jag var tvungen att gå ner i kaliber, då stannade den precis. Så jävla lustigt. Så att eh, 22 funkar också bra. 46 från Rigby. Nej, äh. vi går och kollar. Ja. Det är fantastiskt alltså. Perfekt! Va? Ja, det sitter bra. Helt perfekt! Va? Kontrasterna. Ja. Det var ju bra jobbat. Den här är ju det är ett smaldjur. Men det här är ju... Den är ju lite bebisig men den har ju ett långt tryn nu här. Så att det, är, det är ett smaldjur. Men... Ähm, Jämfört med eh, spetsen så var den faktiskt ganska liten. Den är ju lite större. Men det är galet. Lite längre i nosen. Om, du har, om skottet sitter perfekt är det helt galet på det avståndet. Ja, det är bra skjutet. Vad, du såg, vad körde du på förstoring då? Full va? Hade du det? 20. Åh oh, fan. Ja. Ja. Men det är 200 meter så att det är du... Det är liksom inte bara päls, det är fortfarande... Nej, nej, nej. Men... Eh... Ja, på det avståndet, vad var jag sköt kanske på 90 va? 90, Eller något sådär. Ja, 90, ja. Då, jag har inte gärna mer än två ut på förtorgen. Jag tycker det är bra. En av njutningarna med Jack tycker jag. Pauserna. Men de får inte vara för långa. Jag har jättesvårt för pausen när jag jagar. Jag äter inte ens lunch. Inte bara jag jagar. Men det är klart, det är härligt att snacka lite och berätta lite stories och så här för varandra. Men nu har jag varit med varandra. Brukar du ljuga när du berättar Jack stories? Aldrig! Någonsin! <laughs> Nej, det gör man inte. Nej, ja. Fan, vad tråkigt det var det. Nej, jag vet inte. Gör du det? Om jag berättar storyn när jag, jag sköt en dubblé på Skåvel när... Att du sköt? Exakt. Har du den? Ja. Den är ju sann. Den är ju ingen lögn. Nej. Men jag var färdig. Det var bara brallarna som inte var riktigt uppe. Och så var det på en mark som jag själv arrenderade. Jag tänkte, oh, fan. Jag kommer två skovlar. Normalt får man inte skjuta två. När man bajsar. <laughs> det är någon, någon markägare så när jag får skjuta en skovlar. Ah, ja. Men så, ah oh, fan. Och så drog jag första perfekt skott som bara pang och så sköt jag en dubbel där. Ja. Det är inte skitpasset nu. Där. <laughs> Såklart. Det luktar jag till. Ja, men det är en sann story. Ja. Det ser bra ut 
fuskar. Passar det här? Ja. Den här havsön. Två havsöner. Ja. Jävlar vad stora de är det. Här är det jävlar. Fy fan. Vilka jävla monster alltså. Va? Ögonen är borta. Analen går de ju alltid på. Men här. Men röven har de inte. Ja lite grann. Vommade du den där? Nej det gjorde jag inte. Det är kråkiga även. Stackars gjort. Den som var så fint skjuten. Nästa. Ett, två, och. Ett, två, och. Så. Minimang. Tyvärr det hel. Ja, hur firar man då bäst av en jaktdag när man har skjutit två stycken då vi gjort det här var? Vad säger du Stefan? Har du något förslag? Ja, ska se. Antingen så tar man ju en bellikos. Bellikos. <laughs> 52 6. Ja. Men en cigarr firar man ju med va? Ja, det gör man ju förstås. Vilken jävla jaktdag så. Ja. ja men helt ja. fantastiskt. Otroligt bra. Glöm nu inte att någon gång i livet prova på en riktigt bra cigarr från Honduras. Varför inte Steffos då som smakar som en gräddbakelse? <laughs> Och glöm för all del inte att prenumerera på Shots and Pots också. Det är en som får titta på gräddbakelse. <laughs> Exakt. Framförallt när du är med. <laughs> Tack för att ni kollade.